，万千世界无奇不有啊！来看一看西洋镜了啊，这里面什么都有啊，您看过的、没看过的，全在这里边。哎，有趣的西洋镜啊！我请你看西洋镜吧，西洋镜可好玩了，里面什么都有。哎呦，我没别的意思啊，我只是觉得你也不是故意要盯着我的，是吧？再说了，我现在马上就要去逛那个商场了，你进去也不方便。我又不放心让你一个人在外面等着，所以呢，干嘛？给我钱。嗯，慢慢看啊。嗯，大家看是西洋镜吧？啊，哎，太好看了啊，好看好看。慢走啊。哎，先生，看着这西洋镜吧。啊，请。西洋镜嘞，有趣的西洋镜。这可是从西洋过来的啊。来看西洋镜喽！快来看西洋镜啊！哎，这位先生，你还看不看？如果要看的话，您给钱；不看的话，就请您走。哎，先生，西洋镜喽！快看看西洋镜啊！
，陆小，陆小不能待在这里，小夏，你跟我走，快走啊！你，快。接到电话，说两名皇军士兵在城隍庙被杀害都下去吧。大佐阁下。对方是个高手，我们正在积极的搜捕凶手，巡捕房也在积极的配合。这种邻居作案，靠巡捕房是不可能破获的。那您的意思是，通知下去，让各部士兵加强警惕。嗯，另外。让特高克和侦缉处加紧抓捕抗日分子。既然对方敢对皇军的士兵下手，那么我们也不能没有回应。嗨，通知井上公馆的川岛一郎，让他到我的办公室来见我。嗨。发生在您管辖的区域范围之内，我们巡捕房今天是奉命协助您破案的。这帮抗日分子真的很可恶，竟敢伤害我大日本帝国的士兵，我一定会亲手杀了他。
这一次就拜托你们了。请您放心，我们一定负责好安保工作。新进来的人可真多呀。嗯。大佐阁下，属下等奉命前来。看看这次的案发地点，就知道凶手是多么胆大妄为。案发现场距离海军俱乐部不足一千米，而且那边的巡逻队夜间巡视非常密集。幸亏我们巡逻兵发现及时，要不然遇难的不只是那名少尉，就连那名中尉，恐怕也很难幸免。也就是说。对方准备动手时，我们的巡逻队就在距离现场不远的地方，应该是这样。看来对方是个亡命之徒，专门针对我们而来。围剿这个神秘杀手的任务就交给川岛君了。小夏准备干什么去啊？啊！哦，我看小夏这几天跟大哥学雕刻挺辛苦的，我想让他休息休息，带他出去转转、啊。我说了我不累，真不用。什么不用啊？人家工厂的工人每个礼拜还休息一天呢，是吧？彩儿说的对啊，你就随他出去转转，溜一溜，啊！<笑>但是，出去不能惹是生非，照顾好他。阿爸，瞧你说的，好像我只会惹是生非似的。<笑>走吧。嗯，走吧，走吧。我自己会走，走吧，走吧。好，走了，师傅。这都是假的事，没有什么过人之处。
お前の負けは決まりだ10体以内でこれを必ずしますこれだけは俺の自信があるああタムサ少将住手他们说中国人无能十招之内就能把那个人打倒这位我要和他们比试比试来找看能不能抵挡我十招我们只是卖艺不是什么真功夫您要瞧得好呢给他赏钱看不上您就走哪有比试一说呀到底比不比我们只卖艺不比我不敢竟然违抗我的命令大庭广众之下他们也不敢太过分师傅要你不要惹是生非我们还是赶紧走吧我不回去我要看看他们到底要干嘛师傅你没事吧没事很好你们两个就全力进攻我好了不行要是闯下祸了我们今后就不能在租界里待下去了中国人都是懦夫他们不敢跟你比试彩儿我来跟你比十招之内我要是把你打败了你就赶紧滚开你又和我比试你啊老婆放走那些日本人我也是逼不得已的什么叫逼不得已明明就是你胆小怕事彩儿彩儿你听我说现在日本领事馆非常维护那些日本浪人如果不是重大罪行或是关系到其他西方国家的利益我们巡捕房很难对他们有所作为的你就应该把他们抓起来好好教训一顿那这样的话我就要把你一起带走如果闹上法庭恐怕会对你不利的难道我们就任由他们不管吗工部局只保护那些日本人不保护我们吗你先冷静一下我知道你觉得不公平可是你有没有想过我们现在生活在沦陷的上海你觉得有谁会为了中国人的事情而去得罪日本人呢他闹事的时候你怎么不拦着点呢如果合作是你你能拦得了吗小夏开门小夏开门我是彩儿快开门你怎么回事你开不开我进来了我敲那么久了你怎么就不开门呢我没听见借口分明就是借口不过没关系我不会在意的因为我今天是来求你的我不答应你哎我还没有说什么事情呢不就是那些日本浪人的事情吗你怎么知道看来我们不谋而合了我连化妆的东西都带来了化妆啊这叫障眼法这样他们就认不出我们了你这件事情交给我来处理就行了你不用多管了不行我要跟你一起去你跟着我就会拖累我
。什么呀？今天白天我也试过了，我能对付那些日本浪人。那也只能对付一个。如果是两个同时上来，就凭你现在的功夫，根本不可能。所以才需要你一起去啊！哎，你不是说你已经恢复了吗？怎么脑子还是这么不好使啊？你脑子才不好使呢！我说你这个人怎么就那么烦呢？嗯，行吧，行吧，那就一块儿去吧。好，不过事先说好，必须得服从我的安排。这个嘛，哎，之后再说吧。现在先扎一根胡子啊。哎，凭什么给我扎啊？哎哎，你。中国人は歓迎してない。どうぞお引き取りください。他说什么？他说你帅。私たちは食地ではなくて部会の腕を競うに来たの。一番上手なのは誰？勝負か。なんだ、不死でイフラしているでしょう。競われる奴がいないのか。やりすぎだ。遊びのつもりで付き合ってやれ。うん。俺行く。你跟他们说了什么？我跟他们说，我们是来比武的。比武？你，你行吗？什么我？当然是你了。凭什么是我呀、啊？哎呀，我告诉你啊，不要太快把他们打倒，要不然别人就不敢上来了。你可以的啊！哎，你你太过分了吧！我。
，你满意了吗？赶紧走吧！胡伟，啊，那是哪里啊？飞刀，军中に刺しました。止めろ！我给你止めろ！急救！快走！快走！为所欲为的。哦，看来你早就想好了。是啊，不过我真的没有想到今天晚上会这么凶险。你怎么了？小夏。啊，没事。刚才那四个人还挺厉害的，打败他们不容易。不过你放心，他们伤的比我重得多。对不起啊，是因为我才让你受伤的。你不用道歉，其实我也想教训教训那几个日本浪人，不然我也不会跟你过来。你真的这么想？真的，不过我不会像你这么胡闹。我，你把手给我松开！你给我松开！你给我松开！我过去看看。哎，等一下，少管闲事，咱们赶紧回去吧。哎，彩儿，我说话你听见了？抽大烟了呀！你把手给我松开！你个小崽子，你给我起来！这里面一堆钱你都拿走了，用的是再怎么过呀？哎，你给我起来！彩儿，你就别惹事，回家吧。给我站住！
哎呦，六六爷，六爷，您您老人家怎怎怎么也也来趟这趟浑水来了？来，继续打啊！弄来了，起来啊！您说您都早说一声，你要是早说一声，我肯定不是这样的。什么浑水清水的？哎，别看我，你把眼睛睁亮一点。没关系，这是唐家的二小姐，真是，你也敢动手？打起来！哎呦，六爷，我我哪认识啊？我以为就是一个来捣乱的。你。陈道君，那两个人是唐爷的手下和女儿，我们要不要动手？你带人过去，只要他们不捣乱的话，我们不必多事；要是敢打砸烟店的话，绝不客气。嗨，你开这种店！搞得人家家破人亡，这都是他们自愿来的，也也没有人逼他们来。你还狡辩？要不是你卖，人家会来买吗？我今天非把你的店砸了不可！哎，三儿，别这样，老赖。六爷，我给你面子，今天这事儿我不跟他一般见识。呃，不过呢，你回去啊，还得好好管教管教。哼！哎，好好，哎。我今天好好管教管教你。贩卖烟土是什么罪过？你知道吗？啊！要照过去，我把你直接扔到黄浦江里喂鱼。六叔，今天我就把他的店给关了。对了，来，彩儿，大哥，师傅，阿爸，彩儿，回家，走吧。摆了门呢，还有点事儿，今儿晚上就不在这待了。你们都给我订好了，大哥，你放心吧。啊，去吧。哎，走，走。没想到你这次会主动来找我。怎么了？我找你不好吗？不是，我就是有一些意外，本来以为你会阻止我的。现在我阻止你行动，你会取消吗？当然不会了，这把火我烧定了。那如果一开始我就不让你行动，你会取消行动吗？你要是不跟我来，我就自己行动呗。虽然我的武功不如你，但是烧把火还是可以的。我有一些事情是真的不明白，你为什么非要做这些冒险的事情？刺杀日本人，发传单，现在还要放火烧鸦片，你究竟想干什么？当然是因为爱国了。国难当头，每一个有良心的中国人都应该站出来为国家做点事儿。你呢？你为什么帮我？我杀日本人是为了给我家人报仇。不过今天你有一句话，确实是打动了我。什么话？你是要继续聊天，还是马上行动啊？马上行动。手艺那么森严，我们怎么进去啊？我们不从这里进去，我们从上面进去。走时间差不多了，去把里边的人叫出来，准备卸货。是，兄弟们，卸货了，快！好嘞，哎，走了，走
赶紧救火呀！是让他们给跑了。三老六子，给我出来！三老六，出来！出来！三老六，干什么？干什么？李健，干什么？都给我闭嘴！三老六子，躲着不出来，是不是想当缩头王八？赶紧给我出来！李大嘴带着人过来了。啊？厂长非要见你。他过来干什么？他没说，不过带了不少人，气势汹汹的。气势汹汹的。对。走，看看去。尊称您一声六爷，完全是因为您岁数大。可咱明人不做暗事，在背后捅刀子算什么英雄好汉？哼，就你还明人不做暗事呢？你跟我说清楚了，谁背后捅刀子了？今天晚上我们梧桐路仓库被人烧了，整个租界除了你唐老六，谁在家还有这么大胆子？你的仓库被烧了？跟我装傻是吧，唐老六？这个事我特地跟你没完，李大嘴，你给我听清楚了。如果这事儿是你六爷干的，我不会不承认。如果不是，你又没有证据，还敢在这儿胡咧咧，我饶不了你。行，你要证据是吧？好，等我找着证据，我看你老小子怎么办。走。谁干的呢？大哥，今天早上我已经去查看过了，涂怀志的仓库确实被烧得一塌糊涂。看来这次他们的损失不小啊！不会是你干的吧？大哥，要是我干的，瞒得了别人，我还能瞒您吗？那就好，只要不是咱们干的，那就没有得罪涂怀志。如果他们要是找上门来呢？他还敢来找我？不过，你要提醒兄弟们多加小心。嗯，大哥考虑的是。有人吗？你们干什么？你去通报唐老爷，就说川岛一郎前来拜访。老爷，六爷，老蔡，什么事把你慌成这个样子？门外有一个自称川岛一郎的日本人，说是来拜见唐爷，但带着一大群日本浪人。什么？大哥，看样子是来者不善呢。哼，既然人来了，咱也不能不见。走，看看去。在门口。我说你今天怎么有兴趣在碉房待这么长时间？怎么不行啊？没有不行，只是有些不太习惯。你这挑的不行，跟我大哥比差远了。就你多嘴，怎么说话呢？哎，不过小夏说的一点都没错啊。平时你从来都不来，今天却赖着不肯走了，为什么呀？去日本浪人过来了，说是要过来找唐爷的。走，看看去。走走
，你们到我府上有何贵干呢？我来就是想问一下，你凭什么插手我们日本人的事情？我倒奇了怪了，我什么时候插手你们日本人的事情了？你自己做了什么事情？你自己心里清楚。梧桐路的那把火，你倒是烧得痛快啊！大哥，他就是来捣乱的，你别理他，这事儿我来处理。嗯，人家指名道姓要找我，我要是不面对，倒显得我理亏了。今天我只要你一句话，只要你答应，从今以后不再多管闲事，老老实实做你自己的生意，我带人马上走。我要是不愿意呢？那我就要领教一下唐爷的身手了。听说你当年也是靠一双拳头打天下的，我靠的是礼仪诚信。拳头再硬，也服不了人心。唐老爷的嘴上功夫厉害，不知道手上的功夫是不是也一样的强？看来今天我要不和你交手，你是不会让我过去的。哼！灵教，您歇着，我来对付他。哎，老刘，很久没动手了。我倒是也想活动活动，你在一边看着。好，嗯，嗯我只是跟唐爷切磋武艺，你们巡捕房好像管不着吧？这一个个都拿着真刀叫切磋武艺，收起来。真是宝刀不老啊！这帮日本浪人，哼，今天算是栽到家了。唐爷，阿爸，师傅，阿爸，唐爷，师傅你怎么了？阿爸，大哥，你这是……师傅，拳拔少壮，老了，赶紧回屋，快快快，回屋，回屋，大哥，小心啊！走了，他们没有干违法的事情，我们巡捕房拿他们也没有办法。没有干违法的事情，他把我阿爸伤成这样
你能做什么？你们巡捕房到底能做什么？阿爸，带兄弟们先回去吧。好，都散了，没事了，走了，兄弟们，回去。散了，散了，散了吧。是您没听懂我的意思，我是说，您这辈子的终点到了。走尽量装活口，我要让那个刀客生不如死。嗨，下去准备。嗨，我和一米提前过去埋伏，你一个人行动小心点，你们也小心点。我再叮嘱你一句，如果觉得时机不成熟，立刻取消行动。留得青山在，不怕没柴烧。命头没有了，一切都无从谈起。你能这么想最好啊！走吧，我们该出发了。出发。得手之后，我们就从这儿撤离。从这里通往哪里？外边河边的树林。你对这里的地形倒十分熟悉。上海沦陷以前啊，这个地方曾经是军统的训练基地，我就是在这儿接受秘密训练的。啊，怪不得，你会把这里当做伏击的场所。时间差不多了，就位吧。
よ擒获部队。开枪！我要抓活的。受伤一样可以留活口。哼，是你们！我一直觉得你们有问题。你们开枪吧。还有你，张坤，我一直觉得你有问题。可是你并没有抓住我的把柄，落在我们手里不冤吧？哼。好。既然你说了，那今天我就要正大光明的打败你。就凭你！你啊！
搜查这所房子。保卫这里。全力搜索这里，别放过任何一个角落！快！走，大佐阁下。发现一个下水道，他们应该从那里逃走了。带我去看看。嗨，大佐阁下，这里应该就是他们逃走的地方。马上寻找一下下水道出口的位置。嗨，马上搜索。你们到底要干什么？少废话，走！等一下，他在给日军留记号。没想到你还这么狡猾，这里离我们的隐藏地点很近了，说不定日本人会发现的。或许不会。但愿如此，我们还是做好准备吧。竟然没有杀我！为什么？你是聪明人，应该知道我们不杀你是因为你对我们有用。你们到底想知道什么？风铃计划。
下。山田科长，你并没有说实话。我没有骗你，况且现在你们已经拿到了黑龙辉的档案，你们都可以去印证了。青木直一掌管的那笔资金，你们并没有找到，而是一直存放在渣打银行里。你怎么会知道？知道这件事情的，这世上不会超过五个人。那我就是第六个。关注那笔资金的，不仅仅只有你们。还有军统，你们并没有抓青木之一，而是杀了他，所以你们根本没有银行的密码。不要感到奇怪，我们知道的远比你想象的多得多。青木之一，他不是我杀的，他是自杀的。为什么？那个傻瓜，他以为自己连累了中国人，他是当着我的面自杀的。为什么要杀害我的家人？你到底是谁呀、啊？沙家爷是我父亲，你为什么要杀害我的父亲？你就是夏家言的儿子，<笑>没想到竟然还有一条落马之鱼。小夏，冷静，告诉我为什么？因为他们都该死。<笑>因为夏家言帮助青木之一逃脱，致使我们风铃计划失败，他们死有余辜。我杀了你，小夏！小夏，杀了你！小夏，冷静小夏，放开我！冷静点，小夏！还有我，小夏，他这么做是为了激怒你，好让你杀了他。我们的目的是稳住幕后真凶，你冷静点。是啊，你要相信坤哥，让坤哥询问吧。山田的计谋已经被人发现了，先别，肯定没有线索。但是阁下，你说现在该怎么办？兵分两路，尽快找到山田。嗨，山田的，跟我走。是青木之一，为什么要对付夏家言呢？告诉你也无妨，要不是夏家言，青木之一怎么可能会背叛黑龙会呢？也就是说，你们早就对夏家言有了报复计划。是的，他本来隐藏的很好，就是青木之一的逃脱，所以才暴露了行踪。你就带着人去追青木之一，而桥下彻就去袭击了夏公馆。是的。你很聪明，青木之一自杀，你们没有了密码，所以最终导致这个风铃计划以失败告终
，你们很有种嘛！我们活捉你，是为了找到其他的杀人凶手。只要你告诉我幕后的主谋。我现在就可以给你一个痛快。你说的是真的吗？我没有必要骗你。好，那我告诉你。啊我去！王